ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങടാ പോകണ്ട എന്താന്നൊന്നും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒരു ചായ കുടിച്ചോണ്ടാവാം നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനങ്ങളും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡിസിഷനൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്ക് അടുത്തുള്ള അബ്ദുഖാൻ്റെ ചായക്കടയിലേക്ക് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് എത്ര മണിക്ക് വന്നു ആ ഇന്നിപ്പോ അവിടെ ഈവനിങ് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാവും എപ്പോ ഉള്ളത് ഇതൊന്നും നെയ്യപ്പല്ലേ നെയ്യപ്പും പത്തലും ആട്ടോ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ പത്തലം അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഒരു ചായ എടുക്കോ നമ്മളിതേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഇതേ ഇവിടെ ചകിരിയുടെ കൂന കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ഇത് കയറല്ലേ പരിപാടി ആ കയറ് ഇതാ നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്ന പോലെ ആ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ കണ്ടപ്പോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി ഞാൻ ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാട്ടോ ഇത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ പൊടിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് ആ ചകിരി പോലത്തെ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പുറത്തല്ലേ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആവും ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണോ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ അതൊക്കെ ഓ വളമായിട്ട് ഇത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് വള മറ്റേ മണ്ണിൽ ചെടി നടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചാക്കിന് നൂറുള്ളൂ ഇത്ര ചകിരി ചോറ് നല്ല ചെടികൾക്കൊക്കെ വളരാൻ നല്ലൊരു ഇതല്ലേ ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങിയത് അഞ്ചു കിലോ എത്ര നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ എന്തോ എറണാകുളം ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടൂലേ പിന്നെ മണ്ണോട് ചേർന്ന് കിട്ടൂലേ ആ മണ്ണോട് കട്ടായിട്ട് എല്ലാ വളമൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചകിരിയ കയറോ ഇത് വെച്ചിട്ട് കയറുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലേ എവിടെയാ ഓക്കെ അപ്പൊ കുറെ പ്രോസസ് ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ആ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടപ്പോ ഇതേപ്പോ വലിയ കയറൊക്കെ ആക്കണെങ്കി അല്ല ഇതേ വലിപ്പം തന്നെ ഓരോ കയറിനും ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ മിഷനറി ഇവിടുന്ന് ആലപ്പുഴ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആലപ്പുഴ എന്നാണ് മിഷൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബോട്ടിന്റെ ഇഞ്ചിന് അവിടെ ഉണ്ട് കൊറേ ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഉണങ്ങിയത് അല്ലേ ഉണങ്ങിയത് ഈ ഒരു കളർ വരും അപ്പൊ കൊറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും പണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ 
അടിച്ചു തല്ലിയെടുത്തിട്ട് ആ ഇപ്പൊ മിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ ഇരുന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഞാനീ വഴിക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഞാനിങ്ങനെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം മെയിൻ അതെ മെയിൻ സംഭവം ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അത് ആലപ്പുഴയിലാണ് മെയിൻ ഇതിന്റെ എന്തോ എന്തോ പറയൂലോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഫിലിം ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ അല്ലേ ആ അപ്പൊ അവര് ആ ഫൈബർ എങ്ങനെ കൊടുത്താ കേറ്റി വെക്കാനാ ബാക്കി അവിടെ ചെയ്യൂ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരും ചെറുതും വലുതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ബലം ഉണ്ടല്ലേ നല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഓരോ മെഷീൻ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാ ഒരു മെഷീന് ഒന്നിന് അമ്മാ അത് പക്ഷെ മൊത്തം സെറ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ മൊത്തം അല്ലേ വരുന്നത് അതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ആ കാണുന്ന ഒന്ന് മൊത്തം ആൾക്കാരില്ല അതാ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി പോയിരിക്കാണ് അപ്പൊ മിഷനൊക്കെ ഇതേ പൊടി പിടിച്ച് ഇപ്പൊ വെറുതെ കിടക്കുവാണേ പക്ഷെ എന്താ പറയല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കിലോ ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലെ ഒരു കിലോ അപ്പൊ സാധാരണ മിഷന്റെ കമ്പനിക്കാർ പറയുന്ന അറുപത് കിലോ വരെ ഇവിടെ പോകുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഒരു മുപ്പത് കിലോ വരെ ഈ മിഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കതൊരു നഷ്ടമാണ് കാരണം നല്ല കട്ട പണിയല്ലേ അത് കാരണം അവരെല്ലാവരും തൊഴിലുറപ്പിന് പോയിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ബാക്കി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മിഷീനും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോയി പോവും ഇത്രയും ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വിഷമമാണ് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചകിരിനില്ലേ ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഫൈബറിനെ വേർതിരിച്ച് വന്ന ഫൈബറിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയി റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലെയറായിട്ട് ഇതേ കൂടെ വരുവേ അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇതായിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു വരുവേ എന്നിട്ട് ആ പിരിഞ്ഞ് വന്നത് നേരെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി അവിടേക്ക് കണക്റ്റായി അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് പട്ടം ചുറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പരിതാപകരമാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും പൈസയും കൊടുത്ത് മെഷീനറി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ മുഖത്തെ സങ്കടം അതൊന്ന് കാണാൻ തന്നെ വേണം ആരും ഇല്ല മൂന്ന് 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 തൊഴിലാളികളുണ്ട് കേട്ടോ അവരാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഈ ചേച്ചിയൊക്കെ ആലപ്പുഴത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയതാണ് ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഒരു പണിയും ഒന്നും നടക്കാതെ മെഷീനൊക്കെ കേട് വരുമോ എന്താണ് നല്ല ഭയങ്കര ഒരു രീതിയിലിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്താ പറയാ നമ്മളിതേ കുറച്ച് ചെമ്മി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇടാനായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ ചൂണ്ട സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ശരി എന്നാ സോ ഗൈസ് ഞാനിവിടെ വന്നതേ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തണലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതേ നമ്മുടെ കൂടെ മീൻ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാം കിട്ടോ നടക്കോ അടുത്ത് ഞാൻ വരാട്ടോ നീ ഒന്ന് എറിഞ്ഞ് കാണിച്ചായോ ഞാൻ ചെയ്യാം മുപ്പർക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷോൾഡറിൽ എത്ര സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് പത്തെണ്ണോ പത്ത് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഓവറ് ഈ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്രയൽ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പോയി അറിയാം നമ്മളാദ്യം ഒരു ചെമ്പല്ലി കുളത്താണ് പെട്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുളത്തും കൂടെ ഇടാട്ടോ അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വലിയ തന്നെ എടുക്കുന്ന വലിയ ഞരമ്പ് ആറാം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെന്നല്ലേ അത് ആ പ്ലേറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സാധനം തന്നെ വെച്ചാൽ പോരെ എല്
എന്നിട്ടാണ് <laughs> 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 നമ്മളടുത്ത് കുഞ്ഞു ചൂണ്ടുള്ള കാരണം അല്ല സോറി വലിയതായത് കാരണം നമ്മൾ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ചൂണ്ട മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് കറക്കി പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മീൻ അതിനകത്ത് ഇളകിയിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എത്തിക്കണം നോക്ക് നിന്റെ ഒരു ഒരു ബാലൻസ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ആ മീനെ അവാർഡ് കൊടുക്കണോ നീ ഏറി ഇവിടെ വരെ വന്ന് കൊത്തി അവര് നിന്നെ വിഷമിപ്പി നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ കണ്ടാ കൊത്തട്ട് ആ മീന ചൂണ്ട കുറച്ച് വലുതല്ലേ ആ അത് വലിയ മീനുള്ളു അല്ലേ പറഞ്ഞോലെ അത് മിക്കവാറും കിട്ടും സാധ്യത ഇല്ലാതില്ല ഇല്ലാതില്ല രണ്ടെണ്ണുണ്ടോ അല്ല ഒന്ന് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നേ നീ സുധിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരേ വീഴ്ചയാണെന്നുള്ളത് ഭാഗ്യം നീ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം മീനല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവര് ഉറങ്ങാൻ പോയി അടുത്ത മീൻ പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും എന്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ഞാൻ ശരിക്കും അത് വിട്ട് കളഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ ഇക്കാക്കിയും കുട്ടികളൊന്നും കൂടെ ഇല്ലാതെ എന്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ന് രാവിലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കു അക്ബർ അപ്പോൾ അവർ ആളുടെ വൈഫ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള കേട്ടോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതേ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു കിട്ടിലും കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഇക്കാക്കാനും വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാട്ടോ
കേക്ക് മുറിക്കല് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സെക്ഷൻ ദ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയും ചിക്കനും അതേപോലെ നൂഡിൽസും പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളരിക്ക കച്ചമുറിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് തെറിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി കാര്യം ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു പ്രാന്തായിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ എന്തിനാണെന്നറിയോ മീൻ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ രാവിലെ മീൻ പിടിക്കൽ നടന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെ രാത്രി ഇതേ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ രാത്രി വലിയ മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഈവനിങ് ഏഴ് മണിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് വല്ലാത്ത കാറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാറ്റത്തൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നതാണേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ നടന്നില്ല ഇപ്പൊ അല്ല നടക്കോ എന്നെ കൊല്ലിങ്ങനി രാത്രി ഓർക്കും കഞ്ഞോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അവിടെ അവർക്കൊക്കെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കൊഴപ്പില്ലാത്ത മീന് ഇവിടെ മറ്റേ ജീവനുള്ള മീൻ പിടിച്ചോണ്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇട്ടു ഈ മീൻ ഇട്ടിട്ട് സിലോപ്പിയ ജീവനുള്ള സിലോപ്പിയനെ ഇട്ടിട്ടോട്ടെ നമ്മള് വലിയ മീനിനെ പിടിക്കുന്നു നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് കരിമീനായിട്ടാണ് വന്നത് കേട്ടാ പക്ഷെ ഇവിടെ ശരിക്കും ദേ ചെമ്മീനെ ഇവര് പിടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചെമ്മീൻ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചേ ഇനി ഒരു ബോട്ടില് ദേ താഴെ ചെമ്മീൻ കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അഞ്ചു മണിയാരം നിന്ന് പിടിക്കും ആ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇതൊരു നൈറ്റ് തൊഴിലാണ് അല്ലേ രാവിലെ കൊണ്ടേ വിട്ട് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങും അടിപൊളി ഏറെയും ജോലി ഉണ്ടോ തിളങ്ങുന്നു വെറുതെ എണ്ണാക്കില കുത്തി കറിക്കുന്ന സാധനം ഇനി അയച്ചിട്ടുള്ള 
ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് മണി വരെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മീൻ കിട്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് മീന് നമ്മൾ അഷ്റഫ് റോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിലൊരു സത്യാവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ട് മീനതല്ല നമുക്ക് ഒരു മീനും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊരു ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഷ്റഫ് റോ പിടിച്ചപ്പോ ഞാനതൊന്ന് ആക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളൂ വലിച്ചു കയറ്റിയത് ഞാൻ വലിച്ചു കയറ്റിയത് ഞാനാണേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്